ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் செவன் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டூ மெஷர்மெண்ட்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து டேர்ம் டூ போர்ஷன்ஸ் அதாவது இந்த சாப்டர் டூ மெஷர்மெண்ட்ஸில் வந்து என்னெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் படிக்க போகிறோம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ தான் இது ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ்லாம் அவங்களால மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம லாஸ்ட் டேர்மில் வந்து நீங்கள் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள்ஸ் கொயர்ஸ் பேரலியோகிராம்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க கரெக்டாக ட்ரப்பீசியம் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக படிச்சிருப்பீங்க வீடியோ மிஸ் பண்ணவங்க கண்டிப்பாக பே லிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் டேர்ம் ஒன் போர்ஷன்ஸில் இருக்கும் ஓகே நாவ் இந்த டேர்மில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்னா ஜஸ்ட் சர்க்கிள்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் ஓகே அதாவது ஏரியா அண்ட் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் எப்படி வந்து ஏரியா ச சர்க்கிளோட ஏரியா அண்ட் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு படிக்க போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் அண்ட் சர்க்குலர் பாத்வேஸ் பாத்வேஸோட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஃபீல்டோட பாத்வேஸ் அண்ட் சர்க்குலர் ஃபீல்டோட பாத்வேஸ் வந்து எப்படி நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் இந்த டேர்மில் நம்ம படிக்க போகிறோம் இந்த சாப்டரில் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகே ஒன்றுமே கவலையே பட வேண்டாம் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம முடிச்சிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து சர்க்கிள் பற்றி என்னென்னு பார்த்துடலாம் சர்க்கிள் பற்றி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரியும் இல்லையா இதுதான் சென்டர் பாயிண்ட் சர்க்கிள் திஸ் இஸ் அ சென்டர் பாயிண்ட் இது சென்டர் பாயிண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த சர்க்கிள் தான் என்னது டயமீட்டர் கரெக்டாக அப்புறம் ஹாஃப் ஆஃப் த டயமீட்டர் டயமீட்டரில் பாதி தான் என்னது ரேடியஸ் ஓகே ஹாஃப் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து டயமீட்டர் அண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த டயமீட்டர் வந்து ரேடியஸ் கரெக்டாக அதாவது நெக்ஸ்ட் வந்து இது என்னதுன்னா சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ்னு அந்த அவுட்டர் பார்ட் ஓகே சர்க்கம் ஃபரன்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்னதுன்னா பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர்னா எனது பவுண்ட்ரி பவுண்ட்ரின்னு கூட சொல்லலாம் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் என்னென்னா இட்ஸ் அ பெரிமீட்டர் எது வேணாலும் சொல்லலாம் ஓகே டிஸ்டன்ஸ் அரவுண்ட் த சர்க்குலர் ரீஜியன் டிஸ்டன்ஸ் அரவுண்ட் த சர்க்குலர் இது ஃபுல்லாக சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் தான் இஸ் கால்டு த சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் ஆர் பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் சம் ஃபார்முலாஸ்லாம் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா டயமீட்டர்னா எனது ட்வைஸ் ரேடியஸ் கரெக்டாக டயமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஆர் அதாவது ரேடியஸ் கொடுத்துட்டு டயமீட்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா டபுள் பண்ணணும் ஓகே ரேடியஸ் வந்து ஹாஃப் ஆஃப் டயமீட்டர் டயமீட்டரில் பாதி ரேடியஸ் டயமீட்டரில் பாதி தான் எனது ரேடியஸ் ஓகே அதுவே வந்து டயமீட்டர் எனது ட்வைஸ் த ரேடியஸ் ரெண்டு தடவை ரேடியஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் டயமீட்டர் வந்து கரெக்டாக தான் நீங்கள் பாருங்க ரேடியஸ் இது பாதி இன்னும் பாதி சேர்ந்து அது டயமீட்டர் ஆகிடும் புரியுதா இது மட்டும் தான் ஒரு டயமீட்டர் தான் கிடையாது ஒரு சர்க்கிளில் இப்படியும் டயமீட்டர் ட்ரா பண்ணலாம் இப்படியும் நிறைய மோர் டயமீட்டர்ஸ் வி கேன் ட்ரா ஓகே ஹாஃப் ஆஃப் த சர்க்கிள் சர்க்கிளோட பாதி தான் டயமீட்டர் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்முலாலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டயமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஆர் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டூ ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா டயமீட்டரை டிவைட் பண்ணணும் டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா ரேடியஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஓகே வெரி சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் நம்ம அதோட ஏரியா அண்ட் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் பார்த்துடலாம் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ்க்கு வந்து டூ பை ஆர் ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் எழுதலாம் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிளுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் எழுதலாம் டூ பை ஆர் ஓகே டூ இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஆர் இங்கே பை அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்னா என்னது மாறாதது ஒரே ஃபிக்ஸட் வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் இட் ஹேஸ் அ ஃபிக்ஸட் வேல்யூ ஸோ இந்த பையோட வேல்யூ நம்ம என்னவா எடுத்துக்கலாம்னா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இதை டிவைட் பண்ணால் இது வரும் ஓகே டுவெண்ட்டி டூ பை செவனாகவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோராகவும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே நான் நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்கிறேன் எந்தெந்த வேல்யூ வந்து எந்த இடத்துல கொடுக்கணும் அப்படின்னு இல்லைனா சம்டைம்ஸ் வந்து கொஷனில் மென்ஷன் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த வேல்யூ இந்த சமுக்கு கொடுங்க அப்படின்ட்டு பையோட வேல்யூ ஓகே இல்லைனாலும் கொடுக்கலனாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டுத்தில் எந்த வேல்யூ வேணாலும் கொடுக்கலாம் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பையோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டூ
அதான் பைடின்னு போட்டிருக்காங்க ரெண்டுமே ஒன்று தான் கொஷனில் வந்து ரேடியஸ் கொடுத்துட்டு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் கேட்டால் இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் கொஷனில் வந்து டயமீட்டர் கொடுத்துட்டு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் கேட்டால் இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து யூனிட்ஸ் போடணும் கண்டிப்பாக பெரிமீட்டர்லேயே வெறும் யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்கிற கொஷனில் என்ன யூனிட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே போடணும் ஓகே இப்போ வந்து ரேடியஸ் கொடுத்தா ஏன் இந்த ஃபார்ம்லாம் தான் யூஸ் பண்ணணுமா இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சில பேருக்கு டவுட் வரலாம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ரேடியஸை கொடுத்துட்டு எப்படி டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியும் இல்லையா டூவால் மல்டிப்ளை பண்ண டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு வேலை அப்படி அப்படின்றதுக்காக நம்ம டைரெக்டாக ஃபார்முலாஸே இருக்குது ஓகே ரேடியஸ் கொடுத்தா இந்த ஃபார்முலா டயமீட்டர் கொடுத்தா இந்த ஃபார்ம்லா வெரி சிம்பிள் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஏரியாவோட ஃபார்ம்லா ஒரே ஒரு ஃபார்ம்லா தான் பையார் ஸ்கொயர் பையார் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஏன்னா ஏரியாவுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் தானே போடுவோம் ஞாபகம் இருக்கா ஸ்கொயர் டாட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் டாட் மீட்டர் கொடுத்துருக்குற யூனிட்ஸ் அப்படியே எடுத்துகிட்டு எஸ்கியூ டாட்டுன்னு ஆட் பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே பையார் ஸ்கொயர் இது தான் ஃபார்முலா இது வந்து ஸ்கொயர் யூனிட்ஸுங்கிறது யூனிட்ஸ் ஓகே இது தான் ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கேயும் பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் த்ரீ ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் வெரி சிம்பிள் ரெண்டே ஃபார்முலா தான் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஃபார்முலா ஏரியா ஃபார்முலா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ரேடியஸ் கொடுத்தா டூ பை ஆர் டயமீட்டர் கொடுத்தா பைடி ஏரியாவோட ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம நிறைய சம்ஸ் போட போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம ரெக்டாங்குலர் பாத்வேஸ் பற்றி படிச்சிருவோம் ரெக்டாங்குலர் பாத்வேஸ் அப்படின்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இதை இங்கே நம்ம பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் பார்த்துருப்பீங்க கரெக்டாக இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கலாக வந்து ஒரு தர மாதிரி போட்டிருப்பாங்க நடுவில் வந்து புல்வெளி போட்டிருப்பாங்க அவுட்டர் பார்ட்டில் வந்து வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அதாவது நடக்கிற பாதை ஞாபகம் இருக்கா புல் தர புல் தர போட்டிருப்பாங்களா இது இந்த மாதிரி இது வந்து நடுவில் வந்து ஒரு இது போட்டிருப்பாங்க இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது புல் தர இங்கெல்லாம் நடக்கக்கூடாது இது வந்து வா அவுட்டர் பார்ட் வந்து நடக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ரெக்டாங்குலர் பாத்வேஸ்லாம் அந்த பாத்வேஸோட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலாஸ் படிக்க போகிறோம் ஓகே ஃபார்முலாஸ்லாம் ஒன்றும் மக பண்ணணுமே இல்லை வெரி சிம்பிள் ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்த ஃபார்முலாஸ் தான் ரெக்டாங்குலோட ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கில் என்னது எல் இன்ட்டு பி அதே தான் நம்ம இங்கே படிக்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜின் பண்ணுங்கள் இந் இது இதோட ஏரியா நம்ம வேணும் நம்மளுக்கு ஏரியா ஆஃப் த பாத்வேஸ்னால் இது தான் இந்த ஷேட் ஷேட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இது தான் ஏரியா ஆஃப் த பாத்வேஸ் ஓகே இதோட ஏரியா நம்மளுக்கு வேணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு ஃபஸ்ட் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜின் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பிக் ரெக்டாங்கிள் இருக்கா அது அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் கூட சொல்லலாம் ஒரு ஸ்மால் ரெக்டாங்கிள் இருக்கா இதை இன்னர் ரெக்டாங்கிள் கூட சொல்லலாம் அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் குள்ளே தானே இன்னர் ரெக்டாங்கிள் இருக்குது கரெக்டாக ஒரு அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் அதுக்குள்ளே ஒரு இன்னர் ரெக்டாங்கிள் அப்போது நம்மளுக்கு இந்த பார்ட் மட்டும்தான் வேணும் ஏரியா அப்போ இது இதுக்குன்னு ஏதாவது ஃபார்முலா இருக்கா இந்த பாட்டுக்கு மட்டும் ஃபார்முலாலாம் கிடையாது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்கள் இந்த அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள்லேருந்து இன்னர் ரெக்டாங்கிளை எடுத்துட்டா நம்மளுக்கு அது கிடைக்குமா எஸ் அப்போ ஏரியா என்னது நம் ஏரியாவோட ஃபார்முலா என்னது நம்மளே ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் ஏரியா ஆஃப் த அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் த இன்னர் ரெக்டாங்கிள் முடிஞ்சிருச்சு பார்த்திங்களா ஏரியா ஆஃப் அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் இன்னர் ரெக்டாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எல் இன்டு பி என் நான் வந்து அதை டிஃப்ரெண்ட் பண்ணுறதுக்காக கேபிட்டல் எல் கேபிட்டல் பி கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஸ்மால் எல் ஸ்மால் பி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ கேபிட்டல் எல் பி மைனஸ் ஸ்மால் எல் பி முடிஞ்சிருச்சு ஏரியா ஆஃப் த அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் த இன்னர் ரெக்டாங்கிள் அதுதான் ஃபார்முலா ஓகே இப்போ எல்லாம் என்ன எல்லாம் என்னது லென்த் ஆஃப் த அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் கேபிட்டல் பி என்னது பிரெத் ஆஃப் த அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் ஸ்மால் எல் வந்து லென்த் ஆஃப் இன்னர் ரெக்டாங்கிள் ஸ்மால் பி வந்து பிரெத் ஆஃப் இன்னர் ரெக்டாங்கிள் தட் இஸ் ஆல் வெரி சிம்பிள் ஓகே இன்னொன்று ஒரு இம்பார்ட்டண்டான திங் நம்ம பார்த்துருவோம் கேபிட்டல் எல் இது இப்போ எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் டேரெக்டாக
ஓகே இது ஃபுல்லாக லென்த் இப்போ இது ஒரு தேர்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வேணும் இப்போ இல்லை அவுட்டர் ரெக்டாங்கல் லென்த் அப்படி தேர்ட்டி அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ ஒயிட் வந்து ஒரு டூ மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஒயிட் இதோட ஒயிட் வந்து டூ மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது நம்ம இன்னர் ரெக்டாங்கலோட லென்த் அண்ட் ப்ரெத் இருந்தால் தானே ஃபார்முலால் அப்ளை பண்ண முடியும் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிற பாருங்கள் ஜென்ரலாக ஜஸ்ட் நம்ம திங்க் பண்ணிக்கலாம் அவுட்டர் ரெக்டாங்கலோட லென்த் இது ஃபுல்லாக தேர்ட்டி மீட்டர் இருக்குது இதுதான் லென்த் இப்போ இது வேணும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் அப்படியே ஈக்குவல் நான் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துட்டா இது கிடச்சிரும் இல்லையா கரெக்டாக இது ஃபுல்லாக தேர்ட்டி மீட்டர்லேருந்து இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துட்டா இது கிடச்சிரும் கரெக்டாக அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு பக்கம் எடுத்துடணும் இந்த ரெண்டு பக்கம் எவ்வளோன்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா ஏஸ் அதுதான் எனது டூ மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டூ மீட்டர் டூ மீட்டர் டூ மீட்டர் மைனஸ் பண்ணிவிட்டா இது கிடச்சிரும் அப்போ தேர்ட்டிலேருந்து இந்த டூ மீட்டரையும் இந்த டூ மீட்டர் ஃபோர் மீட்டர் மைனஸ் பண்ணிட்டா கிடச்சிரும் கரெக்டாக அதுக்கு தான் நான் ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் எல் மைனஸ் டூ டபிள்யூ டூ டைம்ஸ் டபிள்யூவை மல் மைனஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அதே மாதிரி ப்ரெத் வேணும்னா கேபிட்டல் பிலேருந்து டூ டைம்ஸ் டபிள்யூவை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அதுவே கேப் ஸ்மால் எல் உள் இன்னர் ரெக்டாங்கலோட லென்த் அண்ட் ப்ரெத் கொடுத்துட்டு அவுட்டர் ரெக்டாங்கலோட லென்த் அண்ட் ப்ரெத் கேட்டால் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா இதில் இருந்து குட்டி இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணது இந்த பெருசு வரும் கரெக்டாக அப்போது கேபிட்டல் லென்த் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எல் ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ கேபிட்டல் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் பி ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ வெரி சிம்பிள் இதில் மக பண்ணி வேண்ட அவசியமே இல்லை கரெக்டாக ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஏரியா ஆஃப் த பார்த்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரெக்டாங்கிளுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஏரியாவுக்கு எப்படி சாரி சர்க்கிளுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் சர்க்குலர் பாத்வேஸ் ஓகே இப்போ பாருங்கள் சர்க்குலர் பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு பா பாருங்கள் ஒரு அவுட்டர் சர்க்கிள் ஒரு இன்னர் சர்க்கிள் கரெக்டாக இந் இதுதான் பாத்வே இதோட ஏரியா வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலா படிக்க போகிறோம் இதோட ஏரியா நீங்கள் நல்லா அழகாக ஷேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போது இதோட ஏரியா வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தாலே தெரியுது பெரிய சர்க்கிள்லேருந்து சின்ன சர்க்கிளை எடுத்துட்டால் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஃபார்முலா என்னது ஏரியா ஆஃப் த அவுட்டர் சர்க்கிள் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் த இன்னர் சர்க்கிள் அவ்வளோதான் சர்க்கிளோட ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா பையார் ஸ்கொயர் ஸோ நான் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணுறதுக்காக வே வெளியே இருக்கிற அவுட்டர் சர்க்கிளோட ரேடியஸை கேபிட்டல் ஆறணும் இன்னர் சர்க்கிளோட ரேடியஸும் ஸ்மால் ஆறணும் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ இதுதான் ரேடியஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் நவ் இப்போது இப்போ என்னது ஃபார்முலா பையார் ஸ்கொயர் மைனஸ் பையார் ஸ்கொயர் ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே ஆர் யூஸ் பண்ணால் வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் அதனால் வந்து நான் வந்து ஒரு கேபிட்டல் ஆரும் ஸ்மால் ஆரும் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்த ஃபார்முலா வந்து என்ன பண்ணோம் பை இந்த பையார் ஸ்கொயர் ம ஸ்கொயர் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு சப்ராக் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸ்கொயர்னால் எனது டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஆர் ஸ்கொயர்னால் எனது ஆர் இன்ட்டு ஆர்னு அர்த்தம் அதாவது இப்போ ஆறு இடத்துல டூன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வைங்க டூ ஸ்கொயர் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன்றும் கிடையாது ஸ்கொயர்னால் அதுதான் மீனிங் ஓகே இப்போ நம்ம இன்னொன்று பண்ணலாம் பாருங்கள் இதில் இந்த ஃபார்முலாவை பையை காமனாக எடுக்கலாமா ரெண்டுத்துலேயும் பை இருக்குது காமனாக எடுத்துகிட்டேன் இதில் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது ஆர் ஸ்கொயர் இதில் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இப்படின்னு கூட எழுதலாம் இந்த ஃபார்முலாவை பை ஓ பை ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இப்படி கூட எழுதிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு புரியலன்னா இதை மாதிரி கூட எழுதிக்கலாம் ஓகே நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி கூட எழுதலாம் அப்படின்ட்டு ஓகே ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் கண்டிப்பாக போடணும் ஏன்னா இது வந்து ஏரியா இல்லையா ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஸோ இங்கே கேபிட்டல் ஆருங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் அவுட்டர் சர்க்கிள் ஸ்மால் ஆருங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் இன்னர் சர்க்கிள் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு கான்செப்ட் நல்லா கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் நம்ம இது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே இந்த சாப்டர் டூவில் ஜஸ்ட் சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் அண்ட் ஏரியா அண்ட் ரெக்டாங்குலர் பாத்வேஸ் அண்ட் சர்க்குலர் பாத்வேஸ் அவ்வளோதான் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் நாளாகவே வீடியோ போடல கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருந்ததுனால தான் போடல சாரி இனிமேல் வந்து என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா கண்டினியூஸாக வந்து சேரும் டோன்ட் வரி ஓகே நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ரஷ் ரஷ்அப் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்லா யூஸ்